ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്കർ ചെയ്യാൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡിഷ് ബാർബിക്യു ആണ് നമുക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓപ്പണയറിലിട്ടാണ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്തത് ഇന്നലെ ഒരു വൈകുന്നേര സമ രാത്രി സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം ബാർബിക്യൂ ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് കിലോയുടെ ബാർബിക്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കസിൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇന്നൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു നല്ല ആഘോഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കിലോ ചിക്കനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി വറ്റൽമുളകാണ് ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുവാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ചുള്ള വറ്റൽമുളക് എടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ഈ ചിക്കനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി പെരട്ടി നമ്മൾ ഈ മസാല എല്ലാം പെരട്ടി വെക്കണം ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമേ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇത് ഈ ഞാനിത് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇത് ഞാൻ മുക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണേ ഇത് ഞെടുപ്പെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞെടുപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കളയാം കളഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കണം ഇനി ഇതിവിടെ അവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെക്കാം ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തൈര് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം തൈര് നമ്മളെന്തോ ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ എടുക്കുക ഈ അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ തൈരിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമുക്ക് മാ മാറിയിട്ട് നല്ല തൈര് നല്ലൊരു കട്ടയായിട്ട് കിട്ടണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ തൈര് വാങ്ങിച്ചാലും അതുണ്ടാകും കാരണം ഈ തൈര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാലയ്ക്കകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെയാവും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മസാല ശരിക്കും ചിക്കനിൽ പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഞാനിതാ ഇതിങ്ങനെ ഈ അരിപ്പയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ ഇതാ ഞാനിങ്ങനെ തൈര് ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ നല്ലപോലെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതവിടെ ഇരുന്ന് നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം അങ്ങ് ഊറി വീണോളും വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തുണിയുടെ അകത്ത് ഈ തുണി ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം തൈര് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ അരിപ്പയ്ക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ അരിപ്പയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ആ അതിൻ്റെ കണ്ണിന് ഇച്ചിരി വലിപ്പ കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പം ഈ നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു തുണി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൈര് നല്ല പോലെ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടോ വെള്ളം വീഴാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇതാ ബൗളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എല്ലാം വെച്ച് മൂടി നമുക്ക് ഇതും അവിടെ അങ്ങ് വെക്കാം അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാനിതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ നമുക്കൊരു മസാല കൂട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇടുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി
ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പുതിനയിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും പുതിനയിലയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇറച്ചി യന്ത്രമാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഈ പുതിന ഇല എടുക്കുക അപ്പം ഇത് അഞ്ച് കിലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എടുത്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പാണ് മല്ലിച്ചപ്പ് ഉത്തരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിതാ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഈ വറ്റൽ മുളക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് നല്ലപോലെ കുതിന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഒതുക്കണം ഉപ്പും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കുവാണേ അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിടാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങാനീര് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കാനുണ്ട് തൈര് ഒഴിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അരപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ തൈര് നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ഇതാ ഇത് ഞാനിത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്താണ് ഇതുപോലല്ല ഇത് നല്ലപോലെ അരഞ്ഞു വരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങാനീര് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുക വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര നാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണേ ഒരു ഷഗൽ അരയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള കാരണം ഒത്തിരി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട തൈരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ തൈരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതാ ഞാനൊരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഈ മസാല എല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ അര അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാക്കണ്ട നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുവാണേ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് കാരണം ഇത്രയും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് വലിയ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാനിത് ഇടുവാണ് മുളകിന് നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും തൈരിൻ്റെ നല്ല വെള്ളമെല്ലാം പോയി തൈര് മാത്രമായി ഇത് കണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ ഈ തൈരിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു ഈ വെള്ളം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ മസാലയ്ക്ക് അകത്തോട്ട് വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മൊത്തം വെള്ളം പോലെ കിടക്കും ഇപ്പോഴും ഓരോന്നും ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ആയി ഞാനിത് എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാ ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ തൈരൂടെ ചേർക്കുവാണ് അപ്പം ഈ തൈര് ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കോട്ടൻ്റെ തുണിക്കകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തൈര് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ആ തൈര് അതുപോലെ തന്നെ വീണിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചിലപ്പം കൈ പുകയും ഈ ഇഞ്ചിയും ഇത്രയും എന്താ നമ്മുടെ മുളകും എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ പുകയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക
അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും സാധനവും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണേ ചിക്കൻ മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും ഞാൻ ചേർത്തു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇത് ഗ്രില്ലേൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രില്ലേൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൈരും നല്ലപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു കറക്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ ചിക്കനും കൂടെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവവേ ഈ ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ മസാലയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അല്ല ഈ തൈര് മുഴുവനോട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം കളയാതെ ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു വെള്ളം പോലെ ആയേനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ചിക്കൻ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് പെരട്ടി നമ്മളവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം അപ്പോൾ തൈരെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൈരും ഈ നാരങ്ങാ നീരും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇറച്ചിയെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് ബാർബിക്യൂ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എയറിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആഘോഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ മുഴുത്ത കഷ്ണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വരയണം ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി വരഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ചെരിഞ്ഞു വരയ്ക്കുമോ എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുക്കാം വരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മസാലയെല്ലാം ഇവത്തെ ലോട്ട് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ വരഞ്ഞ് നല്ല നല്ല നല്ലതുപോലെ വരഞ്ഞ് ഞാനിതാ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ കണ്ണുള്ള പാത്രത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പം ചിക്കൻ്റെ അകത്തും അധികം വലിയ വെള്ളമില്ല ഇനി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലപോലെ പിടിപ്പിക്കണം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ വരഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കണം പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മുടെ ചിക്കനോട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഉപ്പ് കറക്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാത്തേലും നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തുള്ളി പോലും വെള്ളമില്ല നമ്മൾ തൈരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നത് അല
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പം കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ഇതാ ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് കനലെല്ലാം കരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണമൊക്കെ തീ എല്ലാം കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് എടുത്ത് വെക്കണം ഗ്രില്ല് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിതാണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ നല്ലപോലെ ഞാൻ ഓയിലെല്ലാം തേച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടെല്ലാം ഈ കനലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും മസാലയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് എടുത്ത് ഗ്രില്ലയിലോട്ട് വെക്കാം ഗ്രില്ലയിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം അവത്തേന്ന് തന്നെ വീഴുന്ന നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വീഴും ആ നെയ്യ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തീ ആളിക്കത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം തീ അങ്ങനെ കത്തരുത് കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഗ്രില്ലയിലോട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്രില്ല് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുവാണ് ഞാൻ ഗ്രില്ലയിൽ എല്ലാം ചിക്കൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നേരെ മറിച്ച് വെക്കണം രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടതാണേ നല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റാം ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതെല്ലാം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതായി കഴിയുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് അടുത്ത വശവും കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് എടുക്കാം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ കണ്ടോ പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഞാൻ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിന ചട്നിയും ഒപ്പം മയോണൈസും ആണ് അപ്പം മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു ദിവസം പുതിന ചട്നിയുടെയും കൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ച ബാർബിക്യൂ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാർബിക്യൂ സൂപ്പർ ആണോ ഓക്കെ ഒരക്ഷിയില്ല അടിപൊളി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വരാ ഇവിടെ അടിപൊളി അടിപൊളി സാധനം